அனைவருக்கும் வணக்கம் பார் டியூஷன் சென்டர் சங்கரங்கோவில் ஸோ இதில் நாம் வந்து டுவெல்த் ஃபிசிக்ஸில் பார்க்கக்கூடிய கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா சீரான மின்புலத்தில் சீரான மின்புலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள மின் இருமுனையின் மீது செயல்படும் திருப்பு திசைக்கான கோவையை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா பார்க்கணும் ஓகேவா சரி அதாவது சீரான மின்புலத்தில் சீரான மின்புலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள வைக்கப்பட்டுள்ள மின் இருமனையின் மீது செயல்படும் திருப்பு திசைக்கான கோவையே பெறுக அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இது ஒரு பைமார்க் கொஸ்டின் ஓகேவா ரைட் இதுல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ ஸோ ஏ இருக்கு ஸோ ஏ பி என்பது என்ன அப்படின்னா மின் இருமுனை ஏ பி என்பது மின் இருமுனை ஓகேவா இது எவ்வளவு தொலைவில் பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா டூ ஏ தொலைவில் பிரிச்சிருக்கோம் எவ்வளவு தொலைவில் பிரிச்சிருக்கிறோம் டூ ஏ இப்ப ஏ அந்த ஏ பி என்னுடைய மின் இருமுனையின் மையம் ஸோ இதுதான் என்ன வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா ஓ அப்படின்னு வச்சிருக்கிறோம் மையம் ஓ அப்ப ஏ ஓ இதனுடைய தொலைவு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஏனு கிடைக்கும் ஓகேவா அது மாதிரி ஓ பி ஸோ இதனுடைய இதனுடைய தொலைவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏனு கிடைக்கும் ஓகேவா ரெண்டா பிரிச்சிருக்கோம் ஸோ இது வந்து சீரான மின்புலத்தில் நமக்கு டீட்டா கோன் அளவில் நம்ம சாய்வாக இந்த மின் இருமுனையை வச்சிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இந்த கோவில் இல்லையா இந்த ஆரம்பா ஓகேவா இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா சீரான மின்புலங்கள் ஓகேவா சரி சீரான மின்புலம் இந்த ஆரம்பார் கொடுத்துருக்காங்க இது எந்த திசையில் வந்து இந்த மின்புலம் செயல்படுகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேவா அப்போ சீரான மின்புலத்தில் மின் இருமுனையானது டீட்டா கோடத்தில் வந்து நம்ம வைக்கணும் இப்ப மின்புலத்தினுடைய திசையில இந்த பிளஸ் கியூ மின்னூட்டமானது ஒரு விசை ஒன்று உணருது அந்த விசை தான் அதே மாதிரி இந்த மைனஸ் கியூ மின் துகள் இருக்கு இல்லையா மின் துகள் அல்லது மின்னூட்டமானது வந்து அந்த மின் இந்த சீரான மின்புலம் செயல்படுது அந்த மின்புலத்தின் திசைக்கு எது திசையில ஓகேவா எது திசையில வந்து நமக்கு ஒரு வந்து ஒரு திசையினை உணர் அது வந்து நமக்கு மைனஸ் ஓகேவா மைனஸ் கியூ இ வெக்டர் மைனஸ் கியூ இ வெக்டர் இப்ப இந்த ரெண்டு மின் திசை ரெண்டு திசைகளும் ரெண்டு விசைகளும் சமமாக இருக்கும் ரெண்டு விசைகளும் சமமாக இருக்கும் பாட்டு என்ன அப்படின்னா இப்ப இங்க வந்து எப் ஒன்னு வச்சுக்கோம் இப்ப பி இந்த பியில் உள்ள பிளஸ் கியூ மின் துகளானது நமக்கு உருவாக்கக்கூடிய விசையின் மதிப்பு எஃப் ஒன் ஈக்குவல் என்ன வரும் அப்படின்னா கியூ இ வெக்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ஓகேவா ரைட் இப்ப வந்து மைனஸ் கியூ துகள் இருக்கிற மின் துகள் இந்த மைனஸ் கியூ மின் துகளானது அந்த சீரான மின்புலம் செயல்படக்கூடிய திசைக்கு எது திசையில வந்து என்ன செய்யும் ஒரு திசையினை உருவாக்கும் அந்த விசையில நம்ம என்ன கொடுக்கறோம் அப்படின்னா என்ன கொடுக்கறோம் இது மேற்பொருந்ததல் தத்துவத்தை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்ப என்ன அப்படின்னா ஓகேவா இப்ப எஃப் ஒன் வெக்டர் வேறு என்ன அப்படின்னா என்னுடைய <laughs> பிளஸ் மைனஸ் சார் ரெண்டையும் பெருக்கும் போது மைனஸ் கியூஇ ஓகேவா அப்போ என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா நிகர விசையானது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ கிடைக்கும் நிகர விசை ஸோ அப்போ இந்த மீன் இரு முனை மீது செயல்படக்கூடிய நிகர விசை என்ன அப்படின்னா சுழியினை பெறும் ஓகேவா ரைட் இப்போ அதே மாதிரி ஸோ இந்த ரெண்டு விசைகளும் ஒரு புள்ளி வழியாக செயல்படாது ரெண்டு விசைகள் என்ன செய்யாது ஒரு புள்ளி ஸோ மேலே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேற புள்ளி வழியாக செயல்படுது வேற ஒரு புள்ளி வழியாக செயல்படுது இந்த ரெண்டு விசைகளும் வந்து என்ன செய்யாது ஒரு புள்ளி வழியாக செயல்படுது 
ஒரு புள்ளி வழியாக செயல்படாது ஓகேவா சரி இப்ப என்ன அப்படின்னா இப்ப வந்து தொகுப்பனின் திசை நமக்கு சுழியாதலால் ஸோ நமக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய மின் துகள் அந்த மின் இருமுனையானது நமக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னா வந்து ஸோ இதை வந்து அப்படியே வந்து அதன் மீது வந்து ஒரு திருப்பு திசை ஏற்பட்டு அந்த மின் இருமுனையை வந்து மின் புலத்தின் திசையில் அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடிய மின் இருமுனையானது இந்த இருக்கூடிய மின் இருமுனையானது ஸோ இதன் மீது திருப்பு திசை செயல்பட்டு இந்த மின் இருமுனை என்ன செய்யும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி வரும் என்னுடைய திசைக்கு வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ மின் புலத்தின் திசைக்கு வரும் கடைசியில் என்ன ஆயிரும் மின் புலத்தின் திசைக்கு வந்து அந்த மின் இருமுனை வந்துடும் மின் இருமுனை அப்போ மின் இருமுனை வருது அப்போ மின் புலத்தின் திசையில் மின் இருமுனை வரும்போது நமக்கு அங்கே செயல்படக்கூடிய திருப்பு விசை மதிப்பு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ஜீரோ ஆயிரும் திருப்பு விசை மதிப்பு ஜீரோ ஓகேவா ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம் ஏற்கனவே வந்து இந்த நிகர மின் நிகர திசை அளவு சுழின்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ சுழி அப்போ வந்து நமக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு வந்து திருப்பு விசை ஒன்று உருவாகும் அந்த திருப்பு விசை மதிப்பு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ திருப்பு விசை மதிப்பு என்ன அப்படின்னா ஸோ டவு வெக்டர் டவு வெக்டர் ஈக்குவல் ஓகேவா இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா ஓ ஏ இப்போ எங்கே பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கோவில் தான் பார்க்கணும் இந்த கோவில் செயல்படக்கூடிய திருப்பு விசையினுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா ரைட் அப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னா ஓ ஏ இன்ட்டு மைனஸ் கியூ இ வெக்டர் பிளஸ் ஓ பி ஓகேவா கியூ இ வெக்டர் ஓகேவா டவு வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஓ ஏ அதனுடைய தொலை ஓ ஏ இன்ட்டு மைனஸ் கியூ இ வெக்டர் பிளஸ் ஓகேவா ஓ பி பிளஸ் ஓகேவா இங்கே ப்ளஸ் ஏன்னா நேர் மின் துகள் என்பதால் ஸோ ப்ளஸ் கியூ இ வெக்டர் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஓகேவா ரைட் இப்போ என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த மின் இருமுனை வந்து டீட்டா கோணத்தில் இருக்கு அப்படி தானே டீட்டா கோணத்தில் வச்சுருக்கிறோம் இப்போ டீட்டா கோணத்தில் வைப்பதனால டீட்டா கோணத்தில் வைப்பதனால அப்போ அதை செயல்படக்கூடிய வந்து நமக்கு மொத்த திருப்பு விசை மதிப்பு பார்க்குறோம் ஓகேவா அப்போ என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஓ இ மாலசன் ஓஏ கொடுத்து மாலசன் மைனஸ் கியூ இ பெக்டர் சைன் டீட்டா ஓகேவா நான் டீட்டா ஆண்டில் இருக்கிறதுனால சைன் டீட்டா பிளஸ் ஓகேவா அதுமாரி மாலசன் ஓபி ஓகேவா மாலசன் இன்ட்டு பிளஸ் கியூ இ பெக்டர் சைன் டீட்டா ஓகேவா ரைட் சைன் டீட்டா இப்போ வந்து இந்த மாலசன் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா மாலசன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம என் மதிப்பில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு அது மதிப்பினை இதில் பார்க்க போகிறோம் என் மதிப்பில் ஓகேவா ரைட் இப்போ டவு வெக்டர் ஈக்குவல் ஓகேவா ஓஏ இந்த ஓஏ செய்யினுடைய தொலைவு என்ன அப்படின்னா ஏ ஓகேவா ஏ இன்ட்டு என்ன வரும் மைனஸ் கியூ இ சைன் டீட்டா மைனஸ் கியூ இ சைன் டீட்டா ஓகேவா ரைட் இங்கே என்ன அப்படின்னா வந்து மாலசம் கொடுத்து என் மதிப்பில் பார்த்ததுனால நம்ம இங்கே வந்து மைனஸுக்கு பதில் ப்ளஸ் கொடுக்கலாம் மைனஸுக்கு பதிலாக ப்ளஸ் கொடுக்கலாம் ஓகேவா ஏன்னா என் மதிப்பில் தானே பார்க்க போகிறோம் அதனால் ப்ளஸ் அதே மாதிரி நமக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா ஓபி இது எவ்வளோ தொலைவில் இருக்குது அப்படின்னா ஏ தொலைவில் இருக்கு அப்போ ஏ இன்ட்டு என்ன வரும் கியூ இ சைன் டீட்டா ஓகேவா கியூ இ சைன் டீட்டா இப்போ பாருங்க நமக்கு எத்தனை கியூ ஏ கியூ இ சைன் டீட்டா இருக்குன்னா ரெண்டு கியூ ரெண்டு ஏ கியூ இ சைன் டீட்டா இருக்கு ஓகேவா ரைட் அப்போ ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதற்கு பதிலாக என்ன போடலாம் அப்படின்னா பி போடலாம் ஓகேவா பி அப்போ பி இ சைன் டீட்டா ஓகேவா பி சைன் டீட்டா ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஸோ அந்த மின் இருமுனையின் மீது நிகர விசை சுழியாகும் போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய திருப்பு விசையில் என் மதிப்பு ஸோ டவு ஈக்குவல் டு பிஇ சைன் டீட்டா இது வெக்டர் வடிவில் எழுதணும் அப்படின்னா அப்போ டவு வெக்டர் ஈக்குவல் பி வெக்டர் கிராஸ் ஓகேவா இன் வெக்டர் ஓகேவா 
இது வெக்டர் வடிவிலாக ஓகேவா ரைட் ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா வந்து ஸோ அந்த மின் இடுமுனையின் மீது செயல்படக்கூடிய என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து திருப்பு விசை மதிப்பு ஸோ இந்த பார்வை யூஸ் பண்ணி நமக்கு சம் எல்லாமே கேட்பாங்க கணக்கு எல்லாமே கேட்பாங்க ஓகேவா ரைட் இப்போ என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா சீரான மின்புலத்தில் இந்த மின் இருமுனை வந்து டீட்டா கோணத்தில் இருக்கும்போது ஸோ அதன் மீது செயல்படக்கூடிய திருப்பு விசை டவு இப்போ பி சை டவ் ஓகேவா இப்போ என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா வந்து இந்த திருப்பு விசை செயல்பட்டு ஸோ இந்த மின் இருமுனை இருக்கு இல்லையா அந்த மின் இருமுனையை மின்புலத்தின் திசையில் வந்து அப்படியே சுழல செய்யும் அப்போ இப்போ இருக்கக்கூடியது வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த மின் இருமுனை வந்து அப்படியே வந்து டீட்டா நோய் மதிப்பு குறைஞ்சிட்டே வந்து கடைசியில் எங்கே ஆயிரும் கரெக்டாக இந்த சீரான மின்புலம் செய்யப்படியிலே அதனுடைய திசையில் வந்து வந்துடும் அந்த இதனுடைய திசைக்கு வந்துடும் அப்போ என்ன அப்படின்னா மின் இருமுனையின் மின்புலத்தின் திசையில் ஒரே திசையில் செயல்படும் அப்படி ஒரே திசையில் செயல்படும் போகுது ஸோ நமக்கு செயல்படக்கூடிய திருப்பி திசை மதிப்பு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா சுழி ஆயிரும் ஏன் சுழி ஆகுது நல்லா யோசித்து பாருங்கள் டீட்டா மதிப்பு குறைஞ்சிட்டே வருது அப்போ வந்து நமக்கு மின்புலத்தின் திசையும் மின் இருமனையும் ஒரே திசையில் ஒருங்கமைக்கப்படும் போது ஸோ டீட்டா இப்படி எவ்வளவு அப்படின்னா ஜீரோ ஓகேவா டீடா இப்படி ஜீரோ அப்போ இந்த டீடா இப்படி ஜீரோ இல்லையா ஸோ இந்த மதிப்பினை வந்து சாயங்கிட்ட அந்த ஃபார்முலா நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா சைன் ஜீரோ என்னாயிரம் ஜீரோ அப்போ டவு ஈக்குவல் என்ன வரும் ஜீரோ அப்படின்னு கேட்டேன் ஓகேவா ரைட் இது எங்க அப்படின்னா சீரோன மின்புலத்தின் <laughs> 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 அப்போ மின் இருமுனை மீது இங்கே என்ன செய்யும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த மின்புலத்தின் திசையில் வந்து விசைகள் வந்து என்ன செய்யும் கிடைக்கு விசைகள் என்ன செய்யுது கிடைக்குது ஓகேவா மேலும் இங்கே வந்து நிகர அங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா விசைகள் கிடைத்தாலும் நமக்கு வந்து திருப்பு விசையும் கிடைக்கும் ஸோ திருப்பு விசையுடன் கூடிய கூடிய ஒரு நிகர திசையும் இங்கே என்ன செய்யும் அப்படின்னா கிடைக்கும் ஓகேவா அப்போ சீரான மின்புலத்தில் வந்து திருப்பு விசை மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஆனால் சீரற்ற மின்புலத்தில் வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இப்போ நிகர திருப்பு விசையும் கிடைக்கும் நிகர விசையும் கிடைக்கும் ரெண்டுமே கிடைக்கிறது ஓகேவா எங்கே அப்படின்னா சீரற்ற மின்புலத்தில் ஓகேவா சீரற்ற மின்புலத்தில் ஸோ அதுதான் சொல்லிடுறாங்க ஓகேவா ரைட் அப்போ இதில் என்ன அப்படின்னா சீரான மின்புலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள மின் இருமுறையின் மீது செயல்படும் திருப்பு இப்போ இதை என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சீரான மின்புலம் இருக்கு அந்த சீரான மின்புலத்தில் மீன் இருமுனையை வந்து டீட்டா கோணத்தில் வைக்கிறோம் ஓகேவா டீட்டா கோணத்தில் வைக்கிறோம் அப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சீரான வந்து மீன் இருமுனையான அந்த மீன் இருமுனையை வந்து டூ இயர் தொலைவில் பிரித்து வச்சுருப்பாங்க இப்போ அந்த மீன் இருமுனையின் மையம் வந்து என்ன வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஓ அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் மையம் என்ன வச்சுருக்கிறோம் அப்படின்னா ஓ அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ஓகேவா ரைட் மையம் ஓ ரைட் இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பியில் வந்து ப்ளஸ் கியூ மின் துகள் இருக்கு ஸோ ஏல வந்து மைனஸ் கியூ மின் துகள் இருக்கு அப்போ ப்ளஸ் கியூ மின் துகளானது என்ன செய்யும் அப்படின்னா மின் புலம் வந்து எந்த திசையில் செயல்படுதோ ஸோ அதனுடைய திசையில் விசை ஒன்று உணரும் அந்த விசை தான் என்ன வரும் அப்படின்னா ஸோ எஃப் ஒன் அப்படின்னு நம்மளாக கொடுக்கும் ஸோ எஃப் ஒன் வெக்டர் ஈக்குவல் டு கியூ இ வெக்டர் ஓகேவா இது மின் புலத்தின் திசையில் செயல்படும் சரி அடுத்து என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா நமக்கு மைனஸ் கி மின் துகள் ஸோ இந்த மைனஸ் கி மின் துகள் வந்து நமக்கு மின் புலம் செயல்படக்கூடிய திசைக்கு எது திசையில் ஒரு விசை ஒன்றை என்ன செய்யும் போனார் அந்த விசை ஸோ எஃப் டூ வெக்டர் ஈக்குவல் என்ன வரும் அப்படின்னா மைனஸ் ஓகே கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ மைனஸ் கியூ இ வெக்டர் ஓகேவா ரைட் இப்போ இந்த ரெண்டு டிசைனும் அதனுடைய வந்து தொகுபயன் மதிப்பு அதனுடைய தொகுபயன் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த சீரோ வாயுது கரெக்டா தொகு பயன் விசை மதிப்பு அப்ப தொகு பயன் மொத்தம் அப்படின்னு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா மேற்பொருத்துதல் தத்துவத்தை பயன்படுத்துறோம் ஓகேவா அப்ப எஃபெக்டர் மொத்த விசை எஃபெக்டர் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் வெக்டர் பிளஸ் எஃப் டூ வெக்டர் ஓகேவா அப்ப எஃப் ஒன் வெக்டர் இப்ப வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த எஃப் ஒன் வெக்டர் இதனுடைய மதிப்பு ஏற்கனவே வந்து பார்த்துருக்கோம் இப்ப வந்து என்ன அப்படின்னா இதுல வந்து இதுல கொடுக்குறோம் ஸோ வெக்டரில் இது என் மதிப்பில் கொடுக்குறோம் என் மதிப்பில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன கொடுக்கணும் மாலசன் கொடுக்கணும் ஓகேவா மாலசன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு என் மதிப்பில் எழுதுகிறோம் அப்படின்னு அதுக்கும் ஓகேவா அப்போ எஃப் ஒன் வெக்டர்னுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னா கியூஇ வெக்டர் எஃப் டூ வேலி என்ன அப்படின்னா மைனஸ் கியூஇ வெக்டர் 
ஓகேவா ரெண்டும் வந்து எப்படி செயல்படுதுனா வந்து இங்கே மைனஸ் சொன்னோம் இல்லையா இந்த மைனஸ் எதை குறிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது எதிர்மின் துகளாக இருப்பதுனால இங்கே வந்து மைனஸ் குறி கொடுக்குறோம் ஓகேவா இப்போ வந்து அந்த இது மேற்கொண்டு தத்துவம்னா எல்லாத்தையுமே வந்து சம் ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா அதனால தான் ப்ளஸ் கொடுத்துருக்கணும் இப்போ இந்த ப்ளஸ்ஸையும் இந்த மைனஸையும் பெருக்கும் போது என்ன வரும் மைனஸ் அப்போ ப்ளஸ் கியூஇ மைனஸ் கியூஇ அப்போ ப்ளஸ் கியூஇலேருந்து மைனஸ் கியூஇ போட என்ன வரும் ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த மீன் இரு முனையின் வீடு ஓகேவா இந்த மீன் இரு முனையின் வீடு செயல்படக்கூடிய மொத்த விசை என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா சுழியாயிடும் அப்போ மொத்த விசை சுழி ஆகுறதுனால இந்த மீன் இரு முனையின் மீது நமக்கு என்ன ஏற்படும் அப்படின்னா ஒரு திருப்பு விசை ஏற்படும் ஓகேவா அந்த திருப்பு விசை எங்கே பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஓவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா எங்கே அப்படின்னா ஓ இங்கே இருக்கு ஓவில பார்க்க போகிறோம் அப்போ ஓவில வந்து திருப்பு விசை டவு வெக்டர் ஈக்வல் ஓஏ ஓகேவா அதாவது ஓவில தானே பார்க்க போகிறோம் அதனால வந்து நம்ம மீன் இருமணி தொலைவை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கணும் இப்போ ஓஏ மா இன்ட்டு மைனஸ் கியூஇ வெக்டர் ப்ளஸ் ஓபி ப்ளஸ் கியூஇ வெக்டர் ஓகேவா இப்போ என் மதிப்பில் எழுதும்போது மானஸ் போடணும்னு சொல்லிக்கிறேன் ஓகேவா என் மதிப்பில் அப்போ வந்து அதை அப்படியே என் மதிப்பில் மாத்திருங்க ஓ இப்போ மாலசம் ஓஏ இன்ட்டு மாலசம் மைனஸ் கியூஇ வெக்டர் இன்ட்டு என்ன வரும் அப்படின்னா சைன் டீட்டா ஏன் இங்கே சைன் டீட்டா கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ மின் இருமுனையானது எவ்வளோ கோணத்தில் வந்து சாய்வாக இருக்கு அப்படின்னா டீட்டா கோணத்தில் சாய்வாக இருக்கு எவ்வளோ கோணத்தில் வச்சுருக்கோம் டீட்டா கோணத்தில் அதனால வந்து சைன் டீட்டா கொடுக்குறோம் ஓகேவா ரைட் அப்போ மொத்த திருப்பு விசை அப்படிங்கிறனால வந்து அந்த ஓ எந்த புள்ளியில் அப்போ அடுத்து வந்து என்ன செய்யணும்னா அந்த ப்ளஸ் கியூ மின் துகளும் வந்து என்ன செய்யும் அவங்களுக்கு திருப்பு விசை உணரும் இப்போ அதனுடைய என் மதிப்பில் எடுக்கணும் ஓபி மாலசன் ஓபி இன்ட்டு மாலசன் வந்து என்ன வரும் ப்ளஸ் கியூ இ வெக்டர் இன்ட்டு சயின்டிக்டா மாலசன் முடிச்சுருங்க என்ன சயின்டிக்டா ரைட் இப்போ என் மதிப்பில் எழுதுனால இந்த மைனஸ் என்ன மார்க் கொடுத்துக்கலாம் ப்ளஸ்ஸாக கொடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகேவா என் மதிப்பில் அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா ஓ ஏ ஸோ இதனுடைய தொலைவு என்ன அப்படின்னா ஏ ஓகேவா அப்போ ஏ இன்ட்டு கியூ இ சைன் டீட்டா ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு கியூ இ சைன் டீட்டா அப்போ எத்தனை ஏ கியூ இ சைன் டீட்டா இருக்குது அப்படின்னா டூ ஏ கியூ இ சைன் டீட்டா இருக்குது அப்போ டூ ஏ கியூக்கு பல என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா பி கொடுக்கலாம் ஓகேவா பி அதான் சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ பி ஓகேவா ஓகேவா பி அதெல்லாம் சொன்னோம் ஸோ பி ஈக்குவல் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ ஏ கியூ ஓகேவா டூ ஏ கியூ அதனால் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த டூ ஏ கியூ கியூ பதுக்கலாக என்ன கொடுக்கலாம் மின் இருமனை திருப்பி திறன் கொடுக்கலாம் பி அப்போ டவு ஈக்குவல் இது என் மதிப்பில் எழுதுவோம் என் மதிப்பில் எழுதும்போது வெக்டர் வந்து குறியீடெல்லாம் குறிக்கக்கூடாது இப்போ டவு ஈக்குவல் என்ன கிடைக்குன்னா ஸோ பிஇ சைன் டீட்டா ஓகேவா இங்கே வெக்டர் வடிவில் எழுதும்போது சைன் டீட்டா பயணம் செயல்படுது ஸோ ஹோட்டலே ஆப்பிள் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம் கேட்கும் போது இந்த சீரற்ற மின்புலத்தை பற்றி வந்து அடிக்கடி உண்மையிலே கேட்பாங்க சீரற்ற மின்புலத்தில் மின் இருமுனையானது பெறக்கூடிய விசைகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷனில் கொடுத்துருவாங்க நிகர திருப்பு விசை மட்டும் நிகர விசை மட்டும் நிகர திருப்பு விசை அல்லது நிகர விசை ஸோ ஆப்ஷன் இதில் வந்து நிகர திருப்பு விசை மற்றும் நிகர விசைன்னு கொடுத்துருவாங்க இந்த மாதிரிலாம் இந்த கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்ட கொஸ்டின் ஓகேவா சார் ரைட் இந்த கொஸ்டின் இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரைட் அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி ஒரு சம் ஒன்று இருக்கு இதை யூஸ் பண்ணி ஒரு சம் பார்த்து போகணும் ஓகேவா சார் என்ன சம் அப்படின்னு பார்த்து போகணும் என்ன சம் என்ன கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்படின்னா மூணு ஓகேவா மூணு எட்டு பத்தி நடக்கு நாலு நியூட்டன் கூறும் பவர் மைனஸ் ஒன் வலிமை கொண்ட சீரான மின்புலம் 
ஓகேவா இந்த சீரான மின்புலத்தில் என்ன வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் வாயு மூலக்கூறுகள் வச்சிருக்கிறாங்க இப்ப இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் மூலக்கூறினுடைய மின் இருமுனை திருப்பி திறன் அதாவது எது அப்படின்னா பீனுடைய வேலை கொடுத்தாச்சு ஓகேவா இது வந்து மின் சீரான மின்புலம் அப்படின்னா ஈனுடைய வேலை கொடுத்தாச்சு ஓகேவா ரைட் அப்ப மீன் இருமனை திருப்பி திறன் மதிப்பு எவ்வளவு கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா மூணு புள்ளி நாலு எட்டு பத்தினுக்கு மைனஸ் முப்பது கூடும் மீட்டர் எனில் ஒரு ஹைட்ரோக்ளோரிக் மூலக்கூறி மீது செயல்படும் பெரும திருப்பு விசை இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா பெரும இந்த பெரும திருப்பு விசை அப்படிங்கிறனால இங்க டீட்டா இப்போ என்ன வந்துடும் அப்படின்னா தொண்ணூறு அப்படின்னு கிடையாது பெரும திருப்பு விசைக்கு நமக்கு டீட்டா மதிப்பு என்னவாம் தொண்ணூறு ஓகேவா ரைட் இப்ப நம்ம ஃபார்முலா என்ன செய்யணும் அப்ளை பண்ணணும் ஃபார்முலா இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா பெருமம் டவ் மேக்சிமம் ஸோ ஈக்குவல் பி இ சைன் டீட்டா ஓகேவா பெருமம் அப்படிங்கிறனால வந்து டீட்டா மதிப்பு என்ன சொன்னோம் நைன்டி அப்படின்னு சொன்னோம் இப்போ சைன் நைன்டி என்ன வரும் ஒன்று அப்போ பீனுடைய மதிப்பு இங்கே இருக்கு ஓகேவா பீனுடைய மதிப்பு ஓகேவா அதே மாதிரி ஈனுடைய மதிப்பு இங்கே இருக்கு ஓகேவா ரைட் நம்ம ரெண்டையும் பெருகிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன எடுத்துரும் ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ரொம்ப ஷார்ட்டான கிடைச்சிடும் திருப்பு விசை இந்த திருப்பு விசையினுடைய அழகு பாருங்க அழகு என்ன வந்திருக்கு நியூட்டன் மீட்டர் என்ன வருது நியூட்டன் ஓகேவா ரைட் அடுத்து என்ன அப்படின்னா இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து டூ மார்க் கேட்பாங்க ஓகேவா டூ மார்க் என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓகேவா இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் சார் மின் இரு முனையின் மீது செயல்படும் திருப்பு விசை ஓகே தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் என்ன அப்படின்னா இந்த மைக்ரோவேவ் ஓவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மைக்ரோவேவ் ஓவன் ஸோ இது வந்து செய்யுது அப்போ இதில் வந்து ஒன்றுமே கேட்பாங்க மைக்ரோவேவ் ஓவன் செயல்படும் வந்து தத்துவம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா திருப்பு விசை தத்துவம் ஓகேவா என்ன விசை திருப்பு விசை ஓகேவா இல்லை என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து இதில் வந்து உணவுப் பொருட்கள் எடுக்கணும் அப்போ உணவுப் பொருட்கள் எடுத்தோம் அப்படின்னா இதில் நீர்ம மூலக்கூறுகள் என்ன மூலக்கூறுகள் இருக்கும் நீர் மூலக்கூறு ஓகேவா சரி இந்த நீர் மூலக்கூறுகள் வந்து மின் இருமுனையாக அமையும் என்ன அமையும் மின் இருமுனையாக அமையும் ஒவ்வொரு நீர் மூலக்கூறும் மின் இருமுனையாக அமையும் ஓகேவா அது நிலைத்த மின் இருமுனையாக அமையும் சரி இப்ப இந்த மைக்ரோவேவ் ஓவன் வந்து செயல்படும் போது நமக்கு வந்து நுண்ணலைகள் வந்து உற்பத்தி ஆகும் உற்பத்தி ஆகும் போது நமக்கு அலைவரக்கூடிய மின் காந்த புலங்களை வந்து உருவாகும் அலைவரக்கூடிய மின்காந்த புலங்கள் சார் இந்த மின்காந்த புலங்கள் அந்த எத்தனை நம்ம வச்சிருக்கிற உணவு உணவில் இருக்கக்கூடிய நீர்ம மூலக்கூறில் வந்து ஒரு திருப்பு திசையை செயல்படுத்தும் ஓகேவா அதான் கொடுத்துருப்பாங்க சார் நீர் மூலக்கூறுகளின் மீது ஒரு திருப்பு விசையை செயல்படும் சார் இப்போ திருப்பு விசை செயல்படுறதுனால வந்து அந்த நீர்ம மூலக்கூறுகள் வந்து வேகமாக வந்து என்ன செய்யும் சுழற்சி அடையும் ஓகேவா ரைட் இதனால வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய பிணைப்புகள் இருக்கு இல்லையா நீர்ம மூலக்கூறுகளுடைய பிணைப்புகள் வந்து உடைக்கப்படும் பிணைப்பு உடைக்கப்பட்டவனா அதுல இருந்து வெப்ப ஆற்றல் என்ன செய்யும் உமிழப்படும் சார் அப்போ அதிக அளவில் வெப்ப ஆற்றல் உமிழப்படுறதுனால குயிக்காக இந்த சா இந்த மைக்ரோவேவ் ஓவன் இருக்கக்கூடிய வந்து அந்த பொருட்கள் வந்து விரைவாக சமைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இந்த கொஸ்டின் வந்து என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா மைக்ரோவேவ் ஓவன் ஓகேவா அல்லது வந்து என்ன அப்படின்னா நுண்ணலை அடுப்பு செயல்படும் விதத்தை விவரி அப்படின்னு டூ மார்க்ல கேட்பாங்க ஓகேவா அதுதான் இந்த கொஸ்டினுக்கு உண்டான ஆன்சர் அப்ப என்ன அப்படின்னா மைக்ரோவேவ் ஓவன் வந்து இதுல செயல்படக்கூடிய தத்துவத்தை ஃபர்ஸ்ட் எழுதுங்க ஓகேவா சோ தத்துவத்துக்கு வந்து மார்க் வச்சுப்பாங்க ஒரு மார்க் வச்சிருப்பாங்க த்ரீ மார்க்ல கேட்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு மார்க் டூ மார்க்ல கேட்கிறாங்க அப்படின்னா அரை மார்க் வச்சிருப்பாங்க அப்ப இதுல செயல்படக்கூடிய தத்துவம் என்ன அப்படின்னா திருப்பு விசை ஓகேவா ரைட் இப்ப நான் உண்ணக்கூடிய உணவுல என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா நீர் மூலக்கூறுகள் இருக்கு அந்த நீர் மூலக்கூறுகள் வந்து மீன் இரு முனையாக செயல்படும் அப்ப வந்து நுண்ணிலை வாங்கி இந்த நுண்ணிலை அடுப்பு செயல்படும் போது நமக்கு வந்து அலைவரக்கூடிய அலைவரக்கூடிய நமக்கு மின்காந்த புலங்களை வந்து உருவாகும் அந்த மின்காந்த புலங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு நீர்ம மூலக்கூறுகளின் மீது வந்து ஒரு வந்து திருப்பு விசையை வந்து என்ன செய்யும் ஏற்படுத்தும் 
அந்த திருப்பு விசை வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா வந்து வேகமாக வந்து அந்த மின் இருமனை வந்து சொலல செய்யும் போது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த நீர்ம மூலப்பொருளுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய பிணைப்புகள் வந்து முறிக்கப்பட்டு அப்படி முறிக்கப்படும் போது அதுலேருந்து வெப்பாற்றல் வந்து வெளிப்படும் அந்த வெப்பாற்றல் மூலமாக தான் இந்த உணவுப் பொருள்கள் வந்து விரைவாக வந்து சமைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேவா ஓகே சரி இப்போ என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு இன்னைக்கு கிளாஸில் வந்து நமக்கு திருப்பு திசைக்கான கோவை ஒன்று பார்த்துருக்குறோம் ஸோ அது சி அது ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கணக்கு ஒன்று பார்த்துருக்குறோம் ஸோ அது போக வந்து இந்த மைக்ரோவேவ் ஓவன் செயல்படும் விதத்தை பார்த்துருக்குறோம் ஓகேவா சரி அடுத்த கிளாஸ் வந்து நாளைக்கு பார்க்கலாம் வணக்கம்